சித்த மருத்துவத்தில் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஒரு சகாப்தம் இன்று சின்ன திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை நான் பிறந்து வளர்ந்த என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சொந்தங்கள் யாவருக்கும் பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் என் மகள் போன்ற தெய்வங்களுக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் வணக்கத்தையும் நன்றியும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சாம் வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சித்த வைத்திய ஸ்தாபனம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சாம் வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சித்த வைத்திய ஸ்தாபனம் எப்படி அப்படின்னாக்க பதினெட்டு சித்தர்கள் வாழ்ந்த ஒரு சித்தர் வாழ்ந்த சித்தர் மலைக்கு அடிவாரத்தில் இந்த சித்த வைத்திய தமிழில் எனது முப்பாட்டனார் முதல் முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சாம் வருடம் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து இன்று வரை எனது பேரன் சிவராஜ் சிவி காலவர்களும் நல்ல முறையில் நடத்தி வந்துகிட்ருக்கோம் இது எப்படி நடத்தி வந்துட்டுருக்கோனாக்க நான் பிறந்து வளர்ந்த என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது சொந்தங்கள் யாவரும் எங்களுக்கு கொடுத்த அற்புதமான ஒத்துழைப்பு இவங்கிட்டலாம் போனால் சிகிச்சை நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுப்பாங்க இவங்கிட்ட போனால் எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் தீர்ந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை நான் பிறந்து வளர்ந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள என் சொந்தங்கள் எங்கள் மேலே வச்சுருந்த ஒரே ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் நாங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் ஆதலால் நான் என் தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களுக்கு மீண்டும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கலாம் இந்த சித்த வைத்திய ஸ்தாபனம் பார்த்திங்கன்னாக்க எனது முப்பாட்டனார் அந்த காலத்தில் ஆரம்பிக்கும்போது எப்படி ஆரம்பித்தார்னாக்க ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் சென்று ஒவ்வொரு சந்தைக்கும் போய் தண்டோரா போட்டு தண்டோரா போட்டு பிட் நோட்டீஸுங்களை எல்லாம் கொடுத்து சித்த வைத்தியம் பண்ணி வந்திருக்கார் அவருடைய தொடர்ச்சி படிப்படியாக படிப்படியாக தொடர்ந்து வந்து என் தகப்பனார் காலடி பாதமும் என்னுடைய காலடி பாதமும் படாத கிராமங்களே தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அந்த அளவுக்கு சென்று சித்த வைத்தியத்தை பரப்பி வந்துட்டு இருந்த இந்த காலகட்டத்தில் எனது தகப்பனாருக்கு அடுத்தது நானும் எனது மகன் சிவராஜ் சஞ்சய் ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள் தோறும் முக்கியமான இடத்துல தங்கி வியாதிஸ்தர்களுக்கு சிகிச்சை பண்ணி வந்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் பெருமையாக நான் சொல்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாவட்டம் தோறும் சென்று பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட தேதியில் நாங்கள் இந்த ஊருக்கு வரோம் பாதிக்கப்பட்டவங்க நம்பிக்கையோடு வந்து சிகிச்சை பெறலாம் அப்படிங்கிறதுல சிகிச்சை பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருந்தனால தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி அதிகபட்சமான பாதிக்கப்பட்டவங்களை குணப்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் பெருமையாக நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை அண்ணா பூங்கா பின்புறம் தமிழ்ச்சங்கம் ரோடு வழியாக ராஜாராம் நகர் சேலம் ஏழு போன் டூ போர் ஒன் நைன் செவன் எயிட் டூ அண்ட் டூ Four one nine seven eight three, so nine eight four two seven one three five double zero, and nine eight four two seven three nine five double zero. சென்னை கிளை ஆபீஸ் தினசரி காலை ஏழு மணி முதல் மாலை எட்டு மணி வரை புதிய எண் பத்து கீழ் நான்கு வீரபத்ரன் தெரு வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில் விஐபி கேட்டின் எதிரில் நுங்கம்பாக்கம் சென்னை முப்பத்தி நான்கு போன் டூ எயிட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஜீரோ அண்ட் டூ எயிட் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ செவன் டூ ஈரோடு கிளை ஆபீஸில் தினசரி காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை பெருந்துரை ரோட் செந்தில் நரம்பியல் எதிரில் கோவை மெடிக்கல் ரோடு வழியாக காந்தி நகர் வாட்டர் டேங்க் ரோட் போன் டபுள் டூ ஃபைவ் நைன் டபுள் த்ரீ டூ ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சாம் வருடம் எங்களுடைய சித்த வைத்திய சித்தாமணம் தோக்கப்பட்டது ஆங்கில மருத்துவம் இந்தியாவுக்குள்ளே அடி எடுத்து வச்சதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தான் இந்தியாவுக்குள்ளேயே வந்தது ஆங்கில மருத்துவம் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்ததே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தான் அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எங்கே இருக்குது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு எங்கே இருக்குது அப்போ இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நமது சொந்தங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை சொந்தங்களும் இந்த சித்த வைத்திய சிகிச்சையை தான் பயன்படுத்தி வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா விவரம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த சித்த வைத்தியத்தை பொறுத்த வரலும் பார்த்திங்கன்னாக்கா அறுபத்தி நாலு வகை சிகிச்சை பண்ணிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய தகப்பனார் அது படிப்படியாக படிப்படியாக குறைஞ்சி வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த வியாதிக்கு தான் சிகிச்சை பண்ணணும் இந்த வியாதிக்கு சிகிச்சை இல்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது இன்னும் என்னென்ன புது புது வியாதிகள் வருதோ இன்னும் என்னென்ன புது புது வியாதிகள் வருதோ அவ்வளோ வியாதிக்கும் சிகிச்சை பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு மூலிகை ரகசியங்கள் நம்ம கையில் இருக்குது இந்த சித்த வைத்திய மூலிகை ரகசியங்கள் பதினெட்டு சித்தர்கள் அறிமுகம் செய்து வச்சுட்டு போன இந்த மூலிகை ரகசியங்கள் நம்ம கையில் இருக்கிறதுனால தான் ஒவ்வொருத்தரையுமே இதில் ஜெயிக்க வச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்க முடியுது எங்களால் ஏன்னா ஏழு தலைமுறை அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கி சின்ன திரையை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளோ பேர்த்துக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கிறேன் இந்த சித்த வைத்திய சாப்பிடும் ஒரு தலைமுறை ரெண்டு தலைமுறை இல்லை ஏழு தலைமுறையாக அந்த சித்த வைத்திய சாப்பிட்றத செஞ்சு வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ என்னுடைய முப்பாட்ட நாள் காலத்துலேருந்து என் பேரன் சிவராஜ் சிபி காலவரில் இந்த சித்த வைத்தியத்தை செஞ்சுட்டு வரதில் வந்து நாங்கள் நல்ல முறையில் சிகிச்சை பண்ணி ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்டு வந்தவங்களையும் குணப்படுத்தி கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சி பண்ணி குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்த பாக்கியத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்து அதில் குழந்த பாக்கியம் கிடச்சி இவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல முறையில் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஏழு தலைமுறை தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை நாங்கள் சிகிச்சை பண்ணுறதுல பலன் இல்லை ஏமாத்திரம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரே ஒரு நாள் கூட சித்த வைத்தியம் செய்கிறதுக்கு எங்களை விட மாட்டாங்க ஆனால் ஏழு தலைமுறையாக செஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த சித்த வைத்தியத்தில் வந்து ஒவ்வொரு நாள் சின்ன திரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் கெஞ்சி பார்க்குறேன் அழுது பார்க்குறேன் காலில் விழுந்து கெஞ்சாத குறையை கேட்டு பார்க்குறேன் எல்லாம் செஞ்சு பார்க்குறேன் என்னுடைய பேர பசங்கிட்டையும் மகன் போன்ற வாலிபர்கிட்டையும் கண் திருந்துடா கண் தப்பு செய்யாதரா கண்ணும் உன் வாழ்க்கை வீணாக போயிடுண்டா அப்படின்னு பல விதமான விவரங்களை நான் சொல்லி வந்துட்டு இருக்கிறேன் எந்த வியாதிக்கு இந்த பலகீனம் ஆண்மை குறைவு இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமை குழந்த பாக்கியம் இல்லை கர்ப்பணுக்கள் குறைவு அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆண்மை குறைவு இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமை குழந்த பாக்கியம் இல்லை கர்ப்பணுக்கள் குறைவு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்போ அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏன் மற்ற வியாதிக்கு நீ செய்ய மாட்டேன்னா மற்ற வியாதிக்கு நாங்கள் செய்கிறோம் எப்படி செய்கிறோம்னா ஆஸ்மா இருக்குது குடல் பொண்ணு இருக்குது மூல வியாதி இருக்குது சர்ம வியாதி மூட்டு வழி மற்றும் சகல விதமான வியாதிகளுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு வந்திருந்தாலும் அந்த சகல விதமான வியாதிக்கு செஞ்சுட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னாக்க பாதிக்கப்பட்டவன் யாரோ அவனுக்கு மட்டும் சிகிச்சை பண்ணால் அவன் குணம் அடைஞ்சி அவன் மகிழ்ச்சியாக அவன் வாழ்க்கை பூரா சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற சிகிச்சையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த பலகீனம் ஆண்மை குறைவு இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமை குழந்த பாக்கியம் இல்லை இந்த கர்ப்பணுக்கள் குறைவுங்கிறத மட்டும் ஏன் கையில் எடுத்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஆறு பேர் சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை இது ஆறு பேர் சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பையன் அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக திருமணம் பண்ணுறான்னு வச்சுங்க அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு திருமணம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னாக்க அந்த பையன் திருமணம் பண்ணும்போது பலகீனத்தில் எப்படி பாதிக்கப்பட்டுருக்கான் என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டுருக்கான் அவன் வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு இருக்குது திருமணத்துக்கு இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இருக்குதா இல்லையாங்கிறது அந்த பையனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை அப்பா அம்மாட்ட சொல்ல முடியாமல் அப்பா சொல்கிறாங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கல்யாணம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆறு பேர்த்தினுடைய வாழ்க்கை பாதிக்குது ஒரே ஒரு பையன் கண்மூடி கண் திறக்கிற நேரத்துக்குள்ள செய்கிற தவறுனால ஆறு பேர்த்தினுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த பையனுடைய வாழ்க்கை இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த பையனுடைய வாழ்க்கை வீணாகுது அந்த பையனுக்கு வாழ்க்கை இல்லைங்கிறது வெளியே தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த பையனை பெற்ற தாய் தகப்பனார் ஐயோ நம்ம பையனுக்கு வாழ்க்கை போச்சே அப்படிங்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேர்த்தினுடைய வாழ்க்கை வீணாக போச்சு அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்து நாளைக்கு அவங்க தாய் தகப்பனார்கிட்ட சொல்லிடுச்சுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வாழ்க்கையே இல்லைண்ணா அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ஈந்து ஈந்து செத்தே போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு தன் பிள்ளைக்கு
தமிழ்நாட்டில் எந்த சித்த வைத்தியரையும் சொல்ல முடியாது எந்த சித்த வைத்தியருக்கு இவ்வளவு மூலிகை ரகசியங்கள் தெரியாது இந்த சின்ன திரையில் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு வைத்தியர் கூட இந்த மூலிகை ரகசியங்கள் தெரியாது பலகீனம்னா என்ன பலகீனத்தை எப்படி சொல்லணும் பலகீனத்துக்கு எப்படி சிகிச்சை பண்ணணும் அப்படிங்கிற முறையே தெரியாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க பேச்சை கேட்டு ஏமாந்துராதிங்க ஏன்னா இந்த சித்த வைத்தியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சண்டை போட்டு பேசி பார்க்குறேன் அழுது பேசி பார்க்குறேன் கெஞ்சி பேசி பார்க்குறேன் ஒவ்வொருத்தனையும் பேர பசங்களை இந்த மகன் போன்ற வாலிபர்களும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் என் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் அவ்வளோ பற்றி என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த தாத்தாட்ட உரிமை எடுத்து கேட்டு செஞ்சுக்கிங்க விவரம் தெரியாமல் ஏன்னா இந்த சித்த வைத்தியம் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பலகீனம் ஆண்மை குறைவு இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமல் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பலகீனம் ஆண்மை குறைவு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வே ஏற்பட்டு அதனால் வாழ்க்கை வீணாகி சின்ன பண்ணம் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ தான் நம்ம தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களும் உணரக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்காங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு விளக்கத்தை கொடுத்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாள் சின்ன திரையிலையும் பல விளக்கங்கள் பல விளக்கங்கள் பாதிக்கப்பட்ட வந்தவங்க எங்ககிட்ட அழு அழுதுகிட்ட சொல்கிற விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு படிப்பனை ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது இந்த சேலம் சிவராஜ் தாத்தா மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒழிய தமிழ்நாட்டில் எந்த சித்த வைத்தியருக்கும் இது தெரியவே தெரியாது நான் வணங்கும் ஆஞ்சநேயர் சத்தியமா சொல்றேன் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த சித்த வைத்தியருக்கும் தெரியாது எந்த சித்த வைத்தியர் யாராவது பலகீனத்துக்கு மருந்து கொடுக்குறேன் நான் இந்த ரெண்டு நாளில் சரி பண்ணுறேன் பத்து நாளில் சரி பண்ணுறேன் ஒரு மாதத்தில் சரி பண்ணால் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் அவங்ககிட்டலாம் போய் ஏமாந்து உங்கள் வாழ்க்கையை சின்ன பண்ண படுத்தி நாசப்படுத்திக்காதீங்க கண் கட்டு போனதுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணாதீங்க தாத்தா ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலுமே சொல்கிறேன் டே கண்ணு நான் பிறந்து வளர்ந்த பிறந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்த குழந்தை என்னுடைய பேர குழந்தைகளா மகன் போட்ட வாலிபர்களா உடன் பிறந்த சகோதரர்களா உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் இவ்வளவு விளக்கங்கள் சொல்கிறது தமிழ்நாட்டில் எந்த சித்த வைத்தியரையும் சொல்ல மாட்டாங்க எந்த சித்த வைத்தியருக்கும் சொல்லக்கூடிய தைரியம் கிடையாது எந்த சித்த வைத்தியருக்கும் அவ்வளோ மூலிகை ரகசியங்கள் தெரியாது அதனால உங்கள் வாழ்க்கையை சின்ன பண்ணப்படுத்தி நாசப்படுத்திக்காதீங்க திருச்சியில் ஒன்றாம் தேதியும் ஒன்பதாம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் ஆஸ்பி ஜங்ஷன் ரோட் திருவள்ளுவர் பஸ் நிலையம் தஞ்சையில் இரண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை அசோக் லாட்ஜ் அப்ரஹாம் பண்டிதர் ரோட் சாந்தி தியேட்டர் ரோட் கும்பகோணத்தில் இரண்டாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் ஐந்து மணி வரை திருமால் லாட்ஜ் ஜான் செல்வராஜ் நகர் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் விழுப்புரத்தில் மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் ஆதித்யா புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில் ஆப்போசிட் தேர் விநாயகர் கோவில் கே கே நகர் கள்ளக்குறிச்சியில் மூன்றாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நாகர்கோவிலில் இரண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் கங்கா பேலஸ் கே பி ரோட் செட்டிக்குளம் ஜங்ஷன் அருகில் நெல்லையில் மூன்று மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பரணி லாட்ஜ் பஸ் நிலையம் அருகில் மதுரை ரோடு மதுரையில் நான்காம் தேதி மற்றும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை காலேஜ் ஹவுஸ் டவுன் ஹால் ரோட் திருப்பூரில் ஒன்றாம் தேதியும் பதினான்காம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை எஸ் ஏபி ரெசிடென்சி நூற்றி பதினொன்று முனிசிபல் ஆபீஸ் ரோட் ஓசுவும் பதினாறாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை ஹோட்டல் தனஞ்சயா சீனிவாசா காம்ப்ளெக்ஸ் பாகலூர் ரோட் வேலூரில் பதினோராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் ரெங்கா லாட்ஜிங் ஹவுஸ் மூன்று தென்னை மரம் தெரு கோவையில் பதிமூன்றாம் தேதியும் இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி லாட்ஜ் சுரேஷ் மஹால் எதிரில் ராஜவீதி கடலூரில் பதினோராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் கார் லாட்ஜ் அறுபத்தி இரண்டு லாரன்ஸ் ரோட் சிதம்பரத்தில் பதினோராம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை எம் ஏடி லாட்ஜ் இருபத்தி நான்கு எஸ் பி கோயில் மாயவரத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை பிரின்ஸ் டவர் பஸ் நிலையம் அருகில் நாகப்பட்டினத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பூம்புகார் லாட்ஜ் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் மன்னார்குடியில் பதிமூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி லாட்ஜ் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில்
புதுக்கோட்டையில் பதிமூன்றாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் ராயல் பார்க் புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில் கரூரில் பதினான்காம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஆர்டி ஹோட்டல் தின்னப்பா தியேட்டர் அருகில் பஸ் நிலையம் அருகில் கிருஷ்ணகிரியில் இருபதாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா லாட்ஜ் என் இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பெங்களூர் ரோட் திருப்பத்தூரில் இருபதாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை சுந்தர் லாட்ஜ் முப்பத்தி ஐந்து கிருஷ்ணகிரி ரோட் வேலூர் மாவட்டம் ஆரணி இருபத்தி ஓராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை கன்யா லாட்ஜ் பெரிய கடை வீதி திருவண்ணாமலையில் இருபத்தி ஓராம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ராதா லாட்ஜ் தொண்ணூத்தி நான்கு சின்னக்கடை தெரு திண்டுக்கல்லில் இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் ஐஸ்வர்யா ஸ்பென்சர் காம்பவுண்ட் பஸ் நிலையம் எதிரில் பொள்ளாச்சியில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை சக்தி ஹோட்டல் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கோவை ரோடு மேட்டுப்பாளையத்தில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி கேஜிசி காம்ப்ளெக்ஸ் மெயின் ரோட் தமிழ்நாட்டில் செஞ்சுட்டு இருக்கிற சித்த வைத்தியர்களில் ஒரே ஒரு சித்த வைத்தியர் கூட இந்த மூலிகை ரகசியங்கள் தெரியாது பலகீனம்னா என்ன பலகீனம் எதனால் பாதிக்குது எப்படி பாதிக்குது அப்படிங்கிறத விவரத்தை கூட சொல்ல தெரியாமல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற வைத்தியர்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக இருக்காங்க அவங்கள நம்பி உங்கள் வாழ்க்கையை ஏமாந்து சின்னப்பனைப்படுத்தி நாசப்படுத்திக்காத இந்த சித்த வைத்தியத்தில் பலகீனம் எப்படி ஏற்படுது எதனால் ஏற்படுது அதனால் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லக்கூட தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இவ்வளோ விளக்கத்தை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல வேண்டிய அம்சம் ஏற்படுது ஏன்னா ஒரு பையன் ஆண்டவன் எப்படி பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா பதிமூணு வயசில் விந்த உற்பத்தி பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசு வரும் நீ சேர்த்தி வச்சுக்க பதிமூணு வயசில் விந்த உற்பத்தி பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசு வரும் சேர்த்தி வச்சுக்க அதுக்கு உனக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு நீ அந்தியம் காலம் உயிரோடு இருக்கிறவனு செலவு பண்ணிக்கிட்டு மனைவியோடு சந்தோஷமாக இருந்துட்டு குழந்தை குட்டி பார்த்துக்கிட்டு நூறாண்டு நூறாண்டு நல்லா இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு கொடுத்துருக்கிற விந்த என் நண்பன் சொன்னான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் இந்த இவங்க சொன்னாங்க இந்த படத்தை பார்த்தேன் இந்த செக்ஸ் புக்கை படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து சின்ன பொண்ணை படுத்தி நாசப்படுத்தி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுவும் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிற பசங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மனசுக்கு சங்கட்டம் வேதனை அந்தளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஹாஸ்டலில் படித்து படிச்சுட்டு இருக்கிற வே பசங்க ஏன்னா இதெல்லாம் அவங்க சொல்ல கேட்டு தான் இந்த விளக்கத்தை நான் சொல்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பையன் இந்த கை பழக்கத்தில் தவறு செய்ய ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல்ல தவறு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இது ஒன்றுமே தெரியாது நல்லா இருக்கும் உடம்பு திடகாத்திரமாக இருக்கும் பார்க்க ஆரோக்கியமாக இருப்பான் உண்மையாலுமே நம்ம தமிழ்நாட்டு பேர பசங்களும் மகன் போன்ற வாலிபர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பசங்களும் அழகு சிந்தக்கூடிய அளவுக்கு அழகு சிந்தக்கூடிய அளவுக்கு இருப்பாங்க அப்படியே அவங்க உருவம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் ஜாண்டிக்காக இருக்கும் அவங்க உருவத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் ஜாண்டிக்காக இருக்கும் அந் அங்கே அவைகள் ஒரு குறை கூட இருக்காது அந்த அளவுக்கு ஆண்டவன் படைச்சிருக்கிற பசங்க இன்றைக்கி விந்த ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை நண்பன் சொன்னான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான்னு அடித்து சின்ன பண்ணை மடைஞ்சி வந்துட்டு இருக்கிறானுங்க அப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பத்து வயசு பசங்கள்லேருந்து பாதிக்கப்பட்டு வராங்க இந்த இன்டர்நெட்டு மற்ற விஷயங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதிகபட்சமான கெட்டு போய் பாதிக்கப்பட்டு வர பசங்களை பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப சங்கட்டம் வேதனை ஏன்னா இந்த வயசில் இந்த தாத்தாவுக்கு வந்து இது கேட்கும்போது அவ்வளோ மனசு வேதனையாக இருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்க வேண்டிய நமது பேர பசங்க மகன் போன்ற வாலிபர்கள்லாம் நீ வாழ்க்கை வீணாகி எந்த அளவு பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்கும் போது ஒரே ஒரு ஒருத்தன் கை பழக்கத்தில் செய்யும்போது ரெண்டு பேர்த்து கற்றுக் கொடுக்கலாம் ரெண்டு பேர் நாலு பேர் ஆகுது நாலு பேர் பத்து பேர் இப்படியே அதிகரிச்சுட்டே போகிறது வந்து எப்படி ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை கை பழத்தில் செஞ்சுட்டு வரும்போது கை பழக்கத்தில் தவறு செய்யலாம் தவறான பெண்ணுக்கிட்ட போகிறான் தன்னை விட வயசில் மூத்த பெண்ணுக்கிட்ட போகிறான் கை பழக்கத்தில் தவறு செய்கிறான் தவறான பெண்ணுக்கிட்ட போகிறான் தன்னை விட வயசில் மூத்த பெண்ணுக்கிட்ட போகும்போது முதல்ல அஞ்சு வருஷம் வரலும் அவனுக்கு தவறு செய்யும்போது ஒன்றுமே தெரியாது அற்புதமாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஒவ்வொரு முறை தவறு செய்யும் போதும் உடம்பு அற்புதமாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஒரு வருஷம் முடித்து ரெண்டாவது வருஷம் கால் எடுத்து வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க கை கால் ஆசரிக்க ஞாபக சக்தி குறைச்சல்
அந்த அளவுக்கு சக்தி வந்து பாதிக்கப்பட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் கடைசியாக வர வர இந்த கழுத்துக்கு மேல் பகுதியும் இடுப்பினுடைய கீழ் குருத்தும் இந்த கழுத்துக்கு மேலேயும் இடுப்புக்கு கீழ் குருத்தும் வழி வர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தாலும் கூட ஆட்டே அப்பா ஏண்டாக்குன்னு ஏண்டா என்ன பண்ணுது அப்படிமோ தாத்தா முது வலிக்கு தாத்தா கழுத்தெல்லாம் வலிக்கு தாத்தா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருக்க முடியல தாத்தாம்மா அந்த சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆண் குறியினுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா பருமனை வந்து சிறுத்துக்கிட்டே வரும் நீளத்தை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வரும் பருமனை சிறுக்க வச்சுக்கிட்டே வரும் நீளத்தை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காய் பகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பந்து மாதிரி இருக்கக்கூடிய காய் பகுதி ஒன்று தொங்க ஆரம்பிக்கும் இது மேலேயே நின்றுக்கும் இது கீழே தொங்கும்போது இது மேலே ஏறிக்கும் மாற்றி மாற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட அவன் ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் தப்பு செஞ்சு வந்துடுவான் அது வரலாம் அவனுக்கு அந்த விவரங்களே தெரியாது ஒவ்வொரு அறிகுறியாக காட்டிகிட்டே இருக்கும் கைப்பழக்கத்தில் தப்பு செய்ய செய்ய ஒவ்வொரு அறிகுறியாக காட்டிகிட்டு வரும்போது வருஷத்தை தாண்டும்போது ஒவ்வொரு அறிகுறியாக காட்டிகிட்டே வரும்போது கடைசி ஸ்டேஜுக்கு ஆண்குறி வந்து நிலத்தை பார்த்து தொங்கக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அந்த நிலத்தை பார்த்து தொங்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா அட கடவுளே 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 என்ன சொல்லுவேன் சொல் ஏடா கண்ணு டே சாமி ஆண்குறி தொங்கி போச்சுன்னா அட கடவுளே பிறந்த வாழ்க்கையினுடைய பயனையே நீங்கள் அடைய முடியாமல் போயிடுவீங்களா பிறந்த வாழ்க்கையினுடைய பயனையே அடைய முடியாமல் போயிடுவீங்களா இன்றைக்கி அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அதிகபட்சமான பேர் அதிகபட்சமான பேர் அதிகபட்சமான பேர் பாதிக்கப்பட்டு தன் வாழ்க்கை வீணாகி கண் குழி விழுந்து கண்ணை ஒடுக்கல் விழுந்து வர பசங்களை பார்க்கும்போது உண்மையிலுமே நம்மளாம் என்ன சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரில அழுக தான் வருது தாத்தாக்கு அழுக தான் வருதே ஒளியாகி ஒவ்வொரு பசங்களும் எப்படி திடகாத்திரமாக இருக்க வேண்டிய பசங்க பாதிக்கப்பட்டு அட்டாட்ட அட்டாட்ட நான் வந்து அழுகும் போது பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா எப்படியாவது என்னை காப்பாத்து தாத்தா எங்கள் அப்பா மாட்டை சொல்ல முடியல தாத்தா என்ன செத்து போயிடுவோனா என்னான்னு தெரியல தாத்தா பயந்து நடுங்கிறாங்க படித்த பையன்லேருந்து கை நாட்டு போடுறவங்க வரலும் வெளிநாட்டில் படிக்கிற ஆளுங்க வெளிநாட்டு வேலையில் இருக்கிறவங்களாம் ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே சொந்த தாத்தாட்ட என்ன உரிமை எடுப்பாங்களா அதை விட என்கிட்ட சண்டை போட்டு உரிமையோடு பேசுகிறாங்க ஆனால் பேசுகிறது எனக்கு சந்தோஷமே கிடையாது பாதிக்கப்பட்டவங்க பேசும்போது மனசு வருத்தம் 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 வேதனையாக இருக்குது இந்த வயசில் இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்கவுமே முடியுமா என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் நானும் சொல்லி பார்க்குறேன் சண்டை போட்டு பேசுகிறேன் திட்டி பேசுகிறேன் டே கை பழக்கத்தில் தவறு செய்யாத அந்த ஆங்கில மருத்துவர் சொல்கிறாருன்னா ஆங்கில மருத்துவருக்கு என்ன தெரியும் ஆங்கில மருத்துவர்களை ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் ஆங்கில மருத்துவர்கள் அவ்வளோ பேரையுமே ஆப்ரேஷன் செய்கிறவங்களிருந்து மற்ற சிகிச்சை பண்ணுறவங்க அவ்வளோ பேத்தி கையெடுத்து கும்பிட்டு இந்த நேரத்தில் மதித்து நான் இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் கடவுளுக்கு நிகராக நீங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க உங்களெல்லாம் கை கூப்பி வணங்குறோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்க அவ்வளோ பேரும் கை கூப்பி வணங்குவோம் ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டும் செக்ஸாலஜிக்குன்னு பண்ணுறவங்க மட்டும் இந்த கை பழக்கத்தில் செய்கிறது தவறு இல்லை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை செய் நாலு முறை செய் எத்தனை முறை செஞ்சினாலும் தப்பு கிடையாது உனக்கு அல்ல 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 வருமா என்ன வரும் விந்து அந்தளவுக்கு உற்பத்தி ஆகுமா அவங்க சொல்கிறது மருத்துவர்கள் சொல்கிறது அந்த செக்ஸாலஜிக்கு பண்ணுற மருத்துவர் மட்டும் சொல்கிற விஷயங்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் பாருங்கள் அல்ல அல்ல குறையுமா வாயின்றிருந்தால் எச்சிருக்குமா மேகன்றிருந்தால் மழை பொழியுமா அதனால் நீ தப்பு செய் எந்த பாதி பண்ணால் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் இதே தவிர உன் வீட்டில் இருக்க மகனுக்கு சொல்லுவியா நீ அத்தை பிள்ளை மாம் பிள்ளை அக்கா பிள்ளை தங்கச்சி பிள்ளைக்கு சொல்லுவியா நீ கைப்பழத்தில் செய்யடா தவறே கிடையாது எத்தனை முறை செஞ்சாலும் நான் இருக்கேன் நான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் செக்ஸாலஜி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களையெல்லாம் பாதிப்பே வராது கைப்பழத்தில் செஞ்சால் தப்பே கிடையாது இன்றைக்கி விவாகரத்து கோர்ட்டில் நடக்கிற நிகழ்ச்சி அந்த ஆள் பார்த்துருந்தார்னா இந்த செக்ஸாலஜி பண்ணுற ஒரு மருத்துவர் விவாகரத்து கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று எதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எதனால் வந்து டைவர்ஸ் வாங்குறாங்கன்னு போய் நின்று பார்த்தனா மனசாட்சின்னு இருந்ததுனா அவர் அந்த தொழிலுக்கு போக மாட்டார் செக்ஸாலஜிக்கு மருந்து கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா மனசாட்சி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் கை பழக்கத்தில் செய்கிடா தவறு இல்லை ஆங்கில மருத்துவம் நான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஆங்கில மருத்துவம் படிச்சுட்டு வந்தேன்னா எங்கள் குடும்பத்தில் கூட தான் வெளிநாட்டில் படித்தவங்க வெளிநாட்டில் பெரிய பெரிய மருத்துவமனையில் வேலை செய்கிறவங்க கூட தான் இருக்காங்க அவங்களாம் இவர் பேசுகிற நிகழ்ச்சி நான் போட்டு காட்டினா பார்த்துட்டு சிரி சிரி சிரிக்கிறாங்க இந்த செக்ஸாலஜி மருத்துவம் ஏன் தான் இந்த குடியெல்லாம் கெடுக்கிறாரே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மருத்துவரும் இல்லை எல்லா மருத்துவரும்
காசு கேட்குறனா பணம் கேட்குறனா எந்த கண்ணு கேட்குறேன் நான் எழுபத்தஞ்சி வயசை தாண்டி போயிட்டுருக்கேன் பண்ண நான் எழுபத்தஞ்சி வயசை தாண்டி போயிட்டுருக்கேன் நான் என்னுடைய தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களுக்கு சொல்கிறத விட எனக்கு பாக்கியம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நான் இன்னும் எவ்வளோ நாள் நான் இருக்க போகிறேன்னு சொல்லி யோனை பண்ணிப்பார் இன்னும் நான் எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறேன்னு சொல்லி அதுக்குள்ள என்னால் முடிஞ்ச மட்டும் என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள என் சொந்தங்களை ஒவ்வொரு பட பையனையும் ஒவ்வொரு மகன் போன்ற வாலிபரையும் ஒவ்வொரு பேர பசங்களையும் சிரிக்க வச்சு சிரிக்க வச்சு சிரிக்க வச்சு சந்தோஷப்படுத்தி அவங்க வாழ்க்கையில் கல்யாணம் கட்டிட்டு குழந்தை குட்டி பெற்றுக்கிட்டு நூறாண்டு நூறாண்டு நல்லா வாழக்கூடிய அளவுக்கு இந்த தாத்தா நாள் செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் தான் இவ்வளோ சண்டை போட்டு இவ்வளோ திட்டி இவ்வளோ உரிமை எடுத்து நான் இந்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் நீ பலகீனத்தில் எந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி எத்தனை வருஷம் தப்பு செஞ்சுருந்தாலும் தாத்தாட்ட வந்து ஒரே ஒரு முறை ஆலோசனை பண்ணு வளையத்தில் பாதிக்கப்பட்டது எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்க என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கனு இல்லை நீ வந்து முன்னாடி தாத்தா முன்னாடி உட்காந்தீனாவே நீ எப்படி இருக்கிற என்ன மாதிரி இருக்கிற நீ சிகிச்சை பண்ணலாமா அவனுக்கு சிகிச்சை பண்ண முடியாதா குணப்படுத்தலாமா குணப்படுத்த முடியாதா குணப்படுத்தினா எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த தாத்தா உன்னை பார்த்து சொல்கிறேன் நாடி பார்த்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அதுதான் இந்த சேலம் சிவராஜ் தாத்தானுடைய பெருமையை தமிழ்நாட்டில் யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நிறுத்தி என்னை கேளுங்க ஒரு ஆள் எப்படி இருக்கலாம் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் திருமணத்துக்கு தகுதி இருக்கானா திருமணத்துக்கு தகுதி இல்லையா இல்லறம்பத்தில் ஈடுபட முடியுமா இல்லறம்பத்தில் ஈடுபட முடியாதா தாராளமாக சொல்கிறேன் நீ வந்து தாத்தாட்ட உரிமை எடுத்து கேளு உன்னை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா நான் சொல்கிற விவரங்கள் நான் சொல்கிற விஷயங்களை கேட்டு நீ திறந்த வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் இல்லை சிகிச்சை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு சிகிச்சை பண்ணி உன் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சி பண்ணி உன்னை சந்தோஷமாக படிக்கிற பையனாக இருந்தால் படிப்பில் ஜெயிக்க வைக்கிறேன் திருமணம் பண்ணக்கூடிய பையனாக இருந்தால் திருமணத்தில் ஜெயிக்க வைக்கிறேன் தொழில் பண்ணுறவனாக இருந்தால் தொழிலில் ஜெயிக்க வைக்கிறேன் உன் வாழ்க்கையை உச்சாண்ட கொலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு தாத்தா செஞ்சு கொடுக்க முடியும் ஆனால் இதில் முக்கியமான விஷயம் மரணத்தை விட கொடியது காமம் மரணத்தை விட கொடியது காமம் தனி மனிதன் திருந்த முடியாத இரண்டே விஷயம் தனி மனிதன் திருந்த முடியாத இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று காமம் இன்னொன்று கோபம் ஒன்று காமம் இன்னொன்று கோபம் அதனால் எந்த மாதிரி நீ பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி தாத்தா வந்து கேள் உனக்கு என்ன வேணுமா தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி கடற்கரையிலேருந்து மெட்ராஸில் இருக்கிற அவ்வளோ பேரும் நீங்கள் எந்த இடத்துல நான் வந்தாலும் என்னை நிறுத்தி கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லா விவரத்தையும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு அதை விட பெரிய விஷயங்கள் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது அதனால் இந்த சின்ன திரையை பார்த்துட்டு எனது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேர குழந்தைகள் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் என் மகள் போன்ற தெய்வங்களும் தாத்தா சொல்கிற அறுவதை கேளுங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த மகளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் திருமணம் பண்ண போகிறீங்களா திருமணம் பண்ணிட்டீங்களா கணவன்கிட்ட இல்லைன்னு பற்றி ஈடுபட தகுதி இல்லையா கணவனால் முடியலையா அப்படின்னா எனக்கு உடனே தாத்தாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் எல்லா விளக்கமும் சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சி பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது இந்த சேலம் சிவராஜ் தாத்தாவுடைய பொறுப்பு மீண்டும் என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள சொந்தங்களுக்கு நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பலகீனம் ஆண்மை குறைவு நரம்பு தளர்ச்சி இல்லறம்பத்தில் ஈடுபாடு முடியாமை விந்து பரிசோதனை விரைப்புத்தன்மை பரிசோதனை கர்ப்ப அணுக்கள் பரிசோதனை இல்லறம்பத்தில் ஈடுபட முடியாமை இவை யாவும் உங்கள் பாதிப்பு உங்களுக்கே தெரியும் போது அதை பரிசோதனை மூலம்தான் கண்டுபிடித்து சொல்வது என்பது உங்களை ஏமாற்றுவதாகும் யாரிடம் சிகிச்சைக்கு போகும் முன் யோசியுங்கள் சிந்தியுங்கள் பின்னர் முடிவெடுங்கள் அவர்களிடம் சென்று ஏமாந்த பின் எங்களிடம் வர வேண்டாம் உங்கள் உடம்பில் சக்தி இல்லாமல் இருந்தால் அதை சித்த மருத்துவத்தில் மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும் சென்னை கிளை ஆபீஸ் புதிய எண் பத்துங்கு நான்கு வீரபத்ரன் தெரு வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில் விஐபி கேட்டின் எதிரில் நுங்கம்பாக்கம் சென்னை முப்பத்தி நான்கு போன் டூ எயிட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஜீரோ அண்ட் டூ எயிட் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ செவன் டூ